আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী অনেক অধীর আগ্রহে তোমরা যে বিষয়টা নিয়ে বসেছিলা সেটা হচ্ছে এইচএসসি এর সাজেশন তো আমরা হচ্ছে খুব দ্রুত কাজটা করার জন্য হচ্ছে লাইভে এসে ডাইরেক্ট সাজেশনটা দিয়ে দিচ্ছি তো তোমরা যে কাজটা করবা যে যারা এই মুহূর্তে আমাদের সাথে লাইভে জয়েন করতেছো তারা হচ্ছে চারপাশে শেয়ার করে দাও যেন হচ্ছে তারা লাইভটা দেখতে পারে এবং লাইভ ক্লাসটা করতে পারে সাজেশনের উপরে এবং আমরা কথা দিচ্ছি যে সাজেশনের চ্যাপ্টার ওয়াইজ যে টপিকসগুলো রয়েছে সেই টপিকসগুলো হচ্ছে আমরা একদম পোস্টমর্টাম করেই তোমাদের দেখা দেওয়ার চেষ্টা করব তো টোটাল সাজেশনে আমাদের বিশেষভাবে যারা ভূমিকা রাখছে তাদের নাম যদি আমি একটু উল্লেখ করি আমাদের ফিনিক্সের রায়গুলা ব্রাঞ্চের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান মিরন স্যার সার্বিক তত্ত্বাবধানে কাজ করেছে মোহাম্মদ হাসিবুর রহমান নব্বু এবং হচ্ছে এনামুল ভাই যার নাম আসলে না বললেই না তাছাড়া ফিনিক্স এবং উল্লাসের উল্লাস শিক্ষা পরিবারের শিক্ষকগণ এবং কর্মচারী কর্মকর্তাগণ প্রত্যেককে অভিনন্দন জানিয়ে হচ্ছে আজকে লাইভ আমি শুরু করছি তো আজকে লাইভের আমাদের প্রথম টপিক্স হচ্ছে বায়োলজি প্রথম পত্র মোট কয়টি টপিক্স পড়তে হবে সেটা যদি আমরা একটু দেখি তাহলে হচ্ছে টোটাল উনষাট টপিক্স পড়তে হবে উনষাটটি টপিক্স পড়তে হবে আমরা এক মাসে এ প্লাস পাওয়া সম্ভব যে ভিডিওটি বলেছিলাম তোমরা জাস্ট কাউন্টটা এভাবে করবা কয়টা টপিক্স কত ঘন্টা করে পড়তে হবে অ্যান্ড সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে যেহেতু এই সাজেশন সার্বজনীন সকল বোর্ডের শিক্ষার্থীদের জন্য সো দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে আমরা এটা বলার চেষ্টা করব যে তোমার বোর্ডের জন্য তুমি আরও কমাইতে পারবা বিকজ অফ এই টপিকসগুলো থেকে দেখা যাচ্ছে তোমার তোমার বোর্ডে প্রশ্ন চলে আসছে যে যে টপিক্স থেকে সেগুলো বাদ দিতে পারো তুমি চাইলে তাছাড়া বোর্ডের একটা রুলস আছে যে বিশ থেকে ত্রিশ পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন রিপিট করা যাবে সো দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে তুমি চাইলে বাদ দিতে পারো নাও বাদ দিতে পারো আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ড প্রসেস আগানোর চেষ্টা করতেছি আমরা যদি দেখি যে প্রথম অধ্যা থেকে কি কী পড়তে হবে আটটা টপিক্স পড়তে হবে সর্বমোট আটটা টপিক্স তো তুমি জানি না কি আসলে কীভাবে দেখতেছো হয়তো বা বিভিন্ন টিচার বিভিন্নভাবে তোমাদের বিভিন্ন সাজেশন দিয়েছে হয়তো বা এর চেয়ে তো কমও দিতে পারে আমরা খুবই পরিশ্রম করে জিনিসটা করেছি যেহেতু তাই হচ্ছে আমাদের সাথে তোমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করবে বলে আশা করছি তো আমরা দেখি যে যে প্রথম অধ্যায় যেই আটটি টপিক্স রয়েছে আমরা যদি একটু পরে দেই তোমরা নিবা কীভাবে জাস্ট স্ক্রিনশট দিবা এবং যে যে ফ্রেন্ডরা নিতে চায় তাদের হচ্ছে ছড়িয়ে দিবা যে ফিনিক্সের একটা সাজেশন জাস্ট দেখতে পারিস দোস্ত জাস্ট তোমরা দেখবা এর পরবর্তীতে আমরা আরও ভিডিও যেগুলো আনবো সেগুলো হচ্ছে কোন বোর্ডে কোন প্রশ্ন কতবার আসছে কীভাবে আসছে কোন টপিক্সের উপরে আসছে কতে আসছে ক্ষতে আসছে এন সিকিউতে আসছে গতে আসছে না ঘতে আসছে সেটার জন্য তোমরা আগ্রহ থাকতে পারো কাজগুলো খুবই ডিফিকাল্ট সো দেশ হয় এই জন্য আমাদের সময় লাগতেছে তো প্রথম অধ্যায় আটটা যে টপিক্স রয়েছে সেই আটটা টপিক্স যদি আমরা একটু বলি কোষ প্রাচীর কোষ ঝিলের অবস্থান রাসায়নিক গঠন রাইবোজম গলজি গলজি বস্তু লাইসোজম সেন্ট্রিয়ালের অবস্থান গঠন ও কাজ মাইট্রোকন্ডিয়া ক্লোরোপ্লাস্ট নিউক্লিয়াসের গঠন ও কাজ ক্রোমোজোমের গঠন এবং রাসায়নিক উপাদান ডিএনএ আর এনের গঠন কাজ পার্থক্য তারপরে ডিএনএ রেপ্লিকেশন প্রক্রিয়া ট্রান্সক্রিপশনের কৌশল এবং ট্রান্সলেশন জাস্ট এই আটটার অফিস পড়লে আই থিঙ্ক তোমরা এখান থেকে ধুমসে অ্যান্সার করতে পারবা কোষ বিভাজন দ্বিতীয় অধ্যা একদম ক্লাস এইট থেকে পড়তেছি একদম পড়তে হবে আরও অনার্স এগুলো পড়তে হবে যদি কেউ লাইফ সায়েন্সের সাবজেক্টগুলোতে পড়ি মাইটোসিস মিওসিস কোষ বিভাজন মাইটোসিস মিওসিস কোষ গুরুত্বে কোষ বিভাজনের গুরুত্ব জীব দেহে মিওসিসের গুরুত্ব জীব দেহে ধারাবাহিকতা রক্ষায় মিওসিস কোষ বিভাজনের গুরুত্ব জাস্ট এই চারটা টপিক্স পড়লে আই থিঙ্ক তুমি ওকে তৃতীয় অধ্যায় অর্থাৎ কোষ রসায়ন সবচেয়ে মানে বাজে এবং হচ্ছে খুব প্যারা দেয় আই থিঙ্ক আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম আমাদেরও খুব ঝামেলা করতো এই চার চ্যাপ্টারটা তো তোমরা জাস্ট যে টপিকগুলো পড়বা মোনোস্যাকারাইট পলিস্যাকারাইট এলিগোস্যাকারাইট জীব দেহের কার্বোহাইড্রেট প্রোটিনের প্রোটিন এবং লিপিডের ভূমিকা উৎসেচক বা এনজাইম বিভিন্ন জৈবিক কার্যক্রমে এনজাইম বা উৎসেচকের ব্যবহার জাস্ট এই চারটা টপিক্স পড়লেই তুমি ওকে চতুর্থ অধ্যায় অনুজীব এই অধ্যায় মোট আটটি টপিক্স পড়বা আটটি টপিক্সের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য গঠন এবং গুরুত্ব ব্যাকটেরিয় ফার্স অর্থাৎ টিটু ফার্স যেটা তো ভাইরাসজনিত রোগ তারপর হচ্ছে ব্যাকটেরিয়ার গঠন এবং জনন এবং হচ্ছে ব্যাকটেরিয়ার গুরুত্ব ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ প্লাজমিডিয়াম ভিভেক্স বা ভাইভেক্স যাই বলো না কেন সেটার হচ্ছে ম্যালেরিয়ার জীব ম্যালেরিয়া পরজীবীর জীবন চক্রটা পড়বা এবং মানবদেহে ম্যালেরিয়ার পরজীবী সে সংক্রমণ এবং প্রতিকার সে সম্পর্কে পড়বা আমরা দুঃখিত যে কিছু কিছু বানান ভুল রয়েছে আশা করি তোমরা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবা তোমাদের জন্য এই ভিডিওগুলো এবং হচ্ছে অনেক কষ্ট করে যেহেতু আমরা বানাচ্ছি তোমরা একটু ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবা আমরা পঞ্চম অধ্যায় যদি একটু দেখি তাহলে দেখতে পাই হচ্ছে ইউরো ইউরো ইউরোথিক্সের আবাস গঠন এবং
নগ্নবীজি উদ্ভিদ সাইকাস আবৃতবীজি উদ্ভিদ এবং হচ্ছে সপ্তম অধ্যায় যেটা পড়বা পয়সিয়া তারপর হচ্ছে মালভি মালভিসি গোত্রের এই বৈশিষ্ট্যগুলো সহ পড়বা এবং হচ্ছে পার্থক্য দাতকে এগুলো পড়তে হবে এগুলো বিভিন্ন কোশ্চেনের মধ্যে ঢুকায় দিবে আর কি সো দ্যাটস ওয়াই মিক্স কোশ্চেন করবে এইজন্য এই ইম্পর্টেন্ট টপিকসগুলো তোমরা পড়বা অষ্টম অধ্যায়টা টিস্যু এবং টিস্যু তন্ত্র এপিডারমাল গ্রাউন্ড এবং ভাস্কুলার টিস্যু তন্ত্রের অবস্থান গঠন এবং কাজ ভাস্কুলার টিস্যু তন্ত্র এবং এক বীজপত্রি উদ্ভিদের মূল ও কাণ্ডের অন্তর্গঠন নবম অধ্যায় অর্থাৎ উদ্ভিদের শরীর তত্ত্ব থেকে পড়বে হচ্ছে চিত্র সহ পত্ররন্ধের গঠন পত্ররন্ধের প্রসেদনের প্রক্রিয়া কেলভিন চক্র ও হেস চক্র শালক সংশোধন অবাধ সবাদ শোষণ অবাধ শোষণ শিল্পে অবাধ শোষণের ব্যবহার জাস্ট ষাটটা টপিক স্পর্শ ওকে সুপার ইম্পর্টেন্ট এই চ্যাপ্টার এই চ্যাপ্টার পড়তেই হবে উদ্ভিদের প্রজনন বিভিন্ন প্রকার প্রজনন প্রক্রিয়া রয়েছে সেটা পড়বা বিভিন্ন প্রকার প্রজনন প্রক্রিয়ার মধ্যে তুলনা পড়বা কৃত্রিম প্রজননের উপায় পড়বা কৃত্রিম প্রজননের গুরুত্ব পড়বা এই চারটা টপিক পড়বা তোমাদের আবারও রিকোয়েস্ট প্লিজ ভাইয়া তোমাদের যে সকল ফ্রেন্ড যেহেতু এটা পাবলিক পরীক্ষা সবাই ভালো রেজাল্ট করুক আমরা চাবো আমরা সমাজ সমাজ গড়ার বা সমাজ গঠনের গঠনের যুদ্ধে নেমেছি স্বপ্ন পূরণে শতপ্রস্তুত সংগ্রামের মশালবাহী যে শিক্ষা পরিবার আমরা ফিনিক্স একাডেমি আমরা চাবো যে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট নিজ নিজ জায়গার থেকে ভালো করুক সো দ্যাটস হয় তোমরা একটু প্লিজ সবাইকে এই ভিডিওটা জানাই দিবা বা স্ক্রিনশট অ্যাটলিস্ট পাঠিয়ে দিবা একাধিক একাদশ অধ্যায় অর্থাৎ জীব প্রযুক্তিতে যেটা দেখবা টিস্যু কালচার প্রযুক্তি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ধাপসমূহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগিত রিকম্বেন্ডেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি এবং জীব প্রযুক্তির গুরুত্ব এবং সম্ভাবনা আমাদের ভিডিওর সাথে যারা যারা ছিল তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর লাইক কমেন্ট শেয়ার দিয়ে পাশে থাকবা এবং হচ্ছে বারবার একটা কথা বলবো যে তোমরা মানে তোমরা আমাদের পাশে থাকো বিধায় হচ্ছে আমরা কাজগুলোর উৎসাহ পাই তোমরা আরও বেশি টিম মেম্বার গ্রহণ করো আমাদের গ্রুপে গুলোতে জয়েন করো আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো অন্য সাবস্ক্রাইব করতে বলো আমরা খুবই খুবই উপকৃত হই যদি তোমরা আমাদের একটু সাপোর্ট করো প্লিজ কর্ড এর রিকোয়েস্ট টু ইউ প্লিজ সাপোর্ট আস দ্বাদশ অধ্যায় তোমরা যেটা দেখবা জীবের পরিবেশ বিস্তার এবং সংরক্ষণে যা ষাটটি টপিক পড়বা বিভিন্ন ধরনের প্রকার পিরামিড জলজ মরুচ লবণাক্ত পরিবেশে জীবের অভিযোজন প্রক্রিয়া ওরিয়েন্টাল অঞ্চলটা পড়বা বাংলাদেশে বিভিন্ন বনাঞ্চলের বৈশিষ্ট্য উপকূলীয় বনাঞ্চল উপযোগী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত প্রায় জীব সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং জীব জীব প্রযুক্তি সংরক্ষণের পদ্ধতি যদি তোমরা অ্যাটলিস্ট দুইশো কমেন্টস আমরা পাই যে এটার পিডিএফ লাগবে দুইশো দুইশো কমেন্টস পাইলে আমরা ইনশাল্লাহ দিয়ে দিব এটা ভাবতে পারো যে আমাদের সাথে জয়েন করার জন্য একটা প্রসেস তো আমাদের সাথে লাইভ লাইভে জয়েন ছিল যে তাদের নাম বলছি সজীব হাসান ধন্যবাদ তোমাকে ভাইয়া তারপরে হচ্ছে আমাদের সাথে লাইভে আরও জয়েন ছিল যারা আব্দুল করিম ধন্যবাদ তোমাকে ভাইয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম হ্যাঁ পিডিএফ দিব যদি একশো কমেন্ট পাই তারপরে সজীব হাসান থ্যাংক ইউ সো মাচ তারপর হচ্ছে প্যারাডক্স ধন্যবাদ ভাইয়া তোমাকে পিডিএফ লাগবে নাফিউল ইসলাম প্যারাডক্স থ্যাংক ইউ সো মাচ তো যদি হ্যাঁ দিব ভাইয়া পিডিএফ দিব যদি হচ্ছে একশো কমেন্টস পাই একশো লাগবে একশো 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 কমেন্ট পাইলে দিয়ে দিব নাহলে স্ক্রিনশট দেওয়া চালাও আপাতত পরে পিডিএফ দিয়ে দিচ্ছি থ্যাংক ইউ সো মাচ পরবর্তীতে আরও ভিডিও আসতেছে নেক্সট যে সাবজেক্ট যেহেতু আমরা লাইভে চলে আসছি লাইভ আসা যাওয়া ঝামেলা তাহলে পরবর্তীটাও আমরা শুরু করে দিতে পারি মিলন ভাই কি বলেন খুব হতাশ যারা তাদের সাহস জোগাতে একটু কথা বলি ভাইয়া জাস্ট পরিশ্রম করো পরিশ্রম করলেই চলবে কোনো ব্যাপার না জাস্ট লেগে থাকো লেগে থাকলেই চলবে নতুন জয়েন করেছে মুন্তাসির শান্ত থ্যাংক ইউ সো মাচ হেল্পফুল ভাইয়া মিরাজ মিয়া থ্যাংক ইউ সো মাচ পিডিএফ দেন দিব ভাইয়া দিব ফ্রেন্ডদের জানাও দিব ইনশাল্লাহ আচ্ছা এই যে সি যে জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র রয়েছে জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র যদি আমরা দেখি মোট উনপঞ্চাশটি টপিক্স রয়েছে উনপঞ্চাশটি টপিক্স রয়েছে উনপঞ্চাশটি প্রথম অধ্যায় আমরা যদি দেখি তাহলে দুইটা টপিক্স নট নন কর্ডাটা প্রাণীদের প্রধান পর্ব 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 পর্যন্ত বিন্যাস বানান ভুল আছে বিন্যাস পড়বা করডাটা প্রাণীকে শ্রেণী পর্যন্ত বিন্যাস করা পড়বা দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থাৎ প্রাণীর পরিচিতিতে পড়বো হচ্ছে হাইডার গঠন খাদ্য গ্রহণ পরিপাক হাইডার চলন জনন এবং মৃতজীবিতা ঘাস ফরিনের গঠন পরিপাক তন্ত্র পরিপাক প্রক্রিয়া ঘাস ফরিনের সংবহন শাসন রেজন এবং প্রজনন প্রক্রিয়া ঘাস ফরিনের পুঞ্জাক্ষী গঠন এবং দর্শনের কৌশল রুই মাছের বাহ্যিক যে গঠন রক্ত সংবহন তন্ত্র তারপর হচ্ছে শোষণ এবং বায়ুথলি গঠন রুই মাছের প্রজনন নিষেক এবং সংরক্ষণের গুরুত্ব
অনেকে বলতে পারো যে ভাইয়া সবই তো চলে আসতেছে আমি কিন্তু আবারও বলতে চাচ্ছি যে তুমি যেই সালের পরীক্ষার্থী বা যেই বোর্ডের পরীক্ষার্থী তোমার আগে আগে যেই প্রশ্নগুলো চলে আসছে সেই প্রশ্নগুলো তুমি বাদ দিয়ে দিতে পারো আর অ্যাকচুয়ালি আমি এটা লাইফে আসার মেন কারণ হচ্ছে আমাদের সদ্য রেদন স্যার অসুস্থ তোমরা সবাই তার জন্য দোয়া করবা বায়োলজির বস দ্য মাস্টার পিস অফ বায়োলজি আমরা যাকে মাস্টার ইনস্ট্রাক্টর বলি রেদন ভাইকে খুবই মিস করছি রেদন ভাই আপনি যদি আমার এই কথা শুনে থাকেন আমার জন্য আপনি দোয়া করবেন আশা করি যেহেতু টেকনোলজির দরুন আপনি কোনো না কোনো না কোনো একদিন অবশ্যই শুনবেন যেদিন শুনবেন সেদিন আপনি আমাকে মিস করবেন বলে আশা করছি তোমরা রেদন ভাইয়ের জন্য খুবই দোয়া করবা দ্বিতীয় অধ্যায় সাতটা টপিক্স পড়লে হয়ে যাবে রেদন ভাই আবার এসে শর্টকাট করে দিবে আর কি যদি তোমরা চাও আরও শর্টকাট তাহলে রেদন ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করো তাহলে ভাইয়া তোমাকে আর কি আরও শর্টকাট করে দিবে তৃতীয় অধ্যায় মানব দেহর যে শৈল তথ্য পরিপাক শোষণ যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে পাকস্থলিতে খাদ্য পরিপাকের যান্ত্রিক এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়া যকৃত এবং অগ্নাশয়ের বিপাকীয় ভূমিকা খাদ্য পরিপাকে ক্ষুদ্রান্ত বিহদান্তের ভূমিকা আচ্ছা লাইভের ফাঁকি মিলন ভাই আপনার সাথে একটু কথা বলি ফ্যানটান কি ছাড়ে দেওয়া যায় ভাই প্রচণ্ড গ্রাম আমদাসি ভাই শব্দ যদিও একটা ঝামেলা শব্দ জন্য ফ্যান টান অফ করা বদ্ধ একটা রুমে আমার আটকে রাখছে ভাই তোমাদের যদি দেখাইতে পারতাম কত যে প্যারায় আসি কত যে যন্ত্রণায় আসি এই গরমের মধ্যে যদিও শীতের শীতের সিজন গেছে তো সবাই দোয়া করো ঘাম ঝরতেছে তোমরা হয় নাকি দেখতে পারতেছ না এই ঘাম ঝরা পরিশ্রম তোমাদের সাফল্য বয়ানুক এমন এমন প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি চলে যাচ্ছি চতুর্থ অধ্যায় চতুর্থ অধ্যায় থেকে তোমরা যেটা পড়বা সেটা হচ্ছে রক্ত জমাট বাঁধার কারণ হৃৎপিণ্ডের গঠন হার্টবিটের দশাসমূহ হার্টবিট নিয়ন্ত্রণে এস এন নোট এবং হচ্ছে এভি নোট এবং হচ্ছে পার্কিনিজ যে তন্ত্রের যে ভূমিকা সেগুলো পড়বা মানবদের রক্ত সংবহন পদ্ধতির তুলনা হৃদরোগের বিভিন্ন অবস্থান এবং করণীয় সেটা পড়বা যারা লাইভে আসো তারা আরও যাতে লাইভে জয়েন করতে করাইতে পারো সেজন্য রিকোয়েস্ট করতেছি তোমার যেসব ফ্রেন্ডরা আছে দয়া করে অনলাইনে নক দাও শেয়ার করে দিতে পারো ফেসবুকে শেয়ার করে দিতে পারো আমরা খুবই কৃতজ্ঞ থাকবো তোমাদের প্রতি ভাইয়া মানব দেহে শরীর তত্ত্ব শোষণ এবং শোষণ শ্বাসক্রিয়া এখান থেকে জাস্ট তিনটা টপিক্স পড়বা একটা হচ্ছে মানুষের শোষণতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের গঠনের সাথে কাজের সম্পর্ক শ্বাসনালী রোগ সংক্রমণের কারণ লক্ষণ এবং প্রতিকার একজন ধূমপায়ী এবং একজন অধুমপায়ী মানুষের ফুসফুসের এক্সরে যে চিত্র চিত্রগুলো আছে সেই চিত্রের তুলনা পড়বা ষষ্ঠ অধ্যায় যেটা পড়বা মানুষের শরীর তত্ত্ব বজ্র নিষ্কাশন বৃক্ষের গঠন কাজের বৃক্ষের গঠন এবং কাজের মধ্যে সম্পর্ক তারপরে হচ্ছে মানব দেহে শরীরের রেচন এবং অস্ম রেগুলেশনের বৃক্ষের ভূমিকা বৃক্ষের তাৎক্ষণিক বিকাল ও ওই মুহূর্তে করণীয় রক্ত এবং মূত্রে হরমোনের যে ক্রিয়া রয়েছে সপ্তম অধ্যায় সপ্তম অধ্যায় হচ্ছে যে মানব দেহের শরীর তত্ত্বের চলন এবং অঙ্গ অঙ্গ চালনা যে চারটা টপিক্স রয়েছে চারটা টপিক্সের মধ্যে হচ্ছে মানুষের অঙ্গ অকঙ্গলতন্ত্রের প্রধান অংশ অংশগুলা অস্থি এবং তৈনস্থির গঠন মানুষের হাঁটু সঞ্চালনে অস্থি এবং পেশির সমন্বয় অস্থি অস্থিভঙ্গ এবং প্রাথমিক চিকিৎসা জাস্ট এটা চারটা টপিক্স পড়লেই হয়ে যাবে যারা লাইভে জয়েন করছো তাদের সাথে একটু কথা বলি বিকজ অফ হাফ হয়ে গেছি রে ভাই প্রচুর হাঁপাই গেছি একটু কথা বলি তোমাদের সাথে তারপর আবার রিল্যাক্স হয়ে যায় কথা বলি কই রে ভাই তোমরা কই হারাই গেল যে আসছে কবে আপলোড দিবেন ভাই এই ভিডিওটা আরে ভাই ভিডিও তো অলরেডি লাইভে গেছে গা তুমি পাই যাবো তো ভিডিওটা প্যারাডক্স প্যারাডক্স বলছে কথা ভিডিওটা কেউ করার জন্য ধন্যবাদ থ্যাঙ্ক ইউ সো মাছ তোমাকে ওয়েলকাম অধিকাংশ পড়াই ধরা হয় না এক মাস বাকি কেউ গোল্ডেন এপাস পেয়েছে কি এক মাস গোল্ডেন এপাস পাওয়া যাবে কি আসতে আশ্বস্ত হতে চাই ডেফিনেটলি সম্ভব তুমি ভালো করে পড়ো লেগে থাকো পরীক্ষার আগের দিন কেমনে পড়বা সেই ভিডিওগুলো দেখো এগুলো আপলোড যাবে ভাইয়া ভিডিও কি হয়ে গেল ভিডিও দেখা যাচ্ছে না ভাই কত ঘন্টা পড়া উচিত ঘুমের জন্য কত ঘন্টা দেওয়া ভালো হবে কত ঘন্টা পড়া উচিত সবসময় পড়বা ঘুমাবা পড়বা খাবা পড়বা খালি পড়বা আর পড়বা মিয়া পরীক্ষার আগে আন এগুলো করে লাভ আছে ভিডিও দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে কিনা একটু বলো আমাদের জানাও যারা লাইভে অলরেডি আসো ভিডিও কি ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে ভিডিও কি দেখা যাচ্ছে ভাইয়া একজন কমেন্ট কমেন্টস করছো যে ভিডিও দেখা যাচ্ছে না দেখা যাবে ইনশাল্লাহ চারটা টপিক্স পড়ব অষ্টম অধ্যায় চলে যায় আমরা মানবদের যে শরীর তত্ত্ব রয়েছে সমন্বয় এবং নিয়ন্ত্রণের থেকে তিনটা টপিক্স পড়বো মানবদের সংবিধিক অঙ্গ সংবিধি অঙ্গ সমূহর যে গঠন সাথে কাজের সম্পর্কটা পড়বা মানবদের বিভিন্ন বহি খরা গ্রন্থি অন্ত গ্রন্থির অবস্থান নিঃসরণ প্রক্রিয়া দেহের বৃদ্ধি ও আচরণ পরিবর্তন হরমোনের প্রভাব ও এর অনিয়ন্ত্রণের অনিয়ন্ত্রণের ব্যবহারের অনিয়ন্ত্রণ ব্যবহারের ফলাফল এই তিনটা টপিক্স পড়লেই জাস্ট ওকে হয়ে যাবে ইনশ
আইভিএ পদ্ধতি পদ্ধতির উপযোগিতা এবং প্রজনন প্রজননজনিত যে সমাধান এবং সমাধান সমূহের যে প্রতিকার রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে পড়লেই চলবে জাস্ট ফাইভ টপিক্স এটা পড়লেই ওকে ওকে দশম অধ্যায় পড়বে মানবদের প্রতিরক্ষা মানবদের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা ত্বকের প্রথম প্রতিক্রিয়ার স্তর হিসাবে ভূমিকা সহজাত এবং অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রোগ প্রতিরোধে অ্যান্টিবডির ভূমিকা এই ভিডিওটা এক হাজার শেয়ার হয় নিজেরও ধন্য মনে করব যে তোমাদের জন্য আসলে করতে পারছি তোমরা ফিনিক্সের জন্য দোয়া করবা একাদশ অধ্যায় জিন তত্ত্ব এবং বিবর্তন এখানে জাস্ট চারটা টপিক্স পড়বা ম্যান্ডেলের সূত্রের ব্যতিক্রম সমূহ তারপরে সেক্সলিন সেক্সলিন ডিসঅর্ডারের কারণ তারপরে হচ্ছে রক্তের বংশগতি জনিত যে সমস্যার কারণ সমূহ জাস্ট এগুলো পড়লেই চলবে দ্বাদশ অধ্যায় অর্থাৎ প্রাণীর আচরণ সহজাত আচরণ প্রতিটি প্রাণীর সহজাত আচরণ যাচাই কুকুরের লালার প্রতিবর্তী ক্রিয়ার উপর পেভলপ এর তত্ত্ব এবং মৌমাছির সামাজিক সংগঠন এর আলোকে পারস্পরিক পরস্পরের প্রতি সহযোগিতা ভিডিওর পরিশেষে যেটা বলতে চাচ্ছি যে ভিডিওর পরিশেষে যেটা বলতে চাচ্ছি তোমরা এই ভিডিওটা প্লিজ চারপাশে ছড়ায় দাও তোমাদের চারপাশে শেয়ারের ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারটাই হচ্ছে আমাদের অনুপ্রেরণা দিবে এবং আলটিমেটলি এই আইডিয়াটা পেয়েছে হচ্ছে টেন মেড স্কুল থেকে ধন্যবাদ আয়মান ভাইকে এবং হচ্ছে আমরা যে সকল বইয়ের সাহায্য নিয়েছি সেটা হচ্ছে এইচএসসিতে এনসিটিভি কর্তৃক যে বইগুলা রিকমেন্ড করা আছে সেই বইগুলার এবং হচ্ছে বাজারে সনমধন্য যে লেকচার্স পাঞ্জারি স্পেশাল পাঞ্জারিটা আমরা বেশি ফলো করছি তাদেরকেও ধন্যবাদ এবং এই ভিডিওর সাথে যারা যারা ছিল তাদেরকে ধন্যবাদ এবং পরবর্তীতে যারা এই ভিডিওগুলো দেখবা তাদেরও ধন্যবাদ ফিনিক্সের সাথে থাকার জন্য আমাদের গ্রুপগুলোতে জয়েন করবা আমাদের পেজে লাইক লাইক দিবা শেয়ার দিবা কমেন্টস করবা এবং আমাদের যে ফেসবুক ফেসবুক কি বলে ইউটিউব চ্যানেল আছে সেটা সাবস্ক্রাইব করবা তোমাদের ফ্রেন্ডসদের সাবস্ক্রাইব করতে বাধ্য করবা বাধ্য করবা নিজেদের ভালোর জন্য নিজেরা যাতে প্রতিযোগিতা করতে পারো এবং সবশেষে একটা কথা বলবো স্বপ্ন পূরণে সদা প্রস্তুত সংগ্রামে নিজের মধ্যে শক্তি রাখো আত্মবিশ্বাস রাখো ইনশাল্লাহ অবশ্যই তুমি ভালো করবা বায়োলজিতে ভালো করার উপায় একটাই বারবার চিত্র আঁকো কিওয়ার্ডস গুলো ধরো এবং হচ্ছে বারবার পড়ো সকালে ঘুম থেকে উঠাই প্রথমে বায়োলজি পড়ো যারা সায়েন্স স্টুডেন্ট রয়েছো বারবার চিত্র দেখো ধন্যবাদ সবাইকে আশা করি তোমার এইচএসসি পরীক্ষা ভালো হবে এমন প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আজকের লাইফ বায়োলজি শেষ করছি ও লাস্টে যারা জয়েন করছো তারা রুমন রুমন ওয়ার্ল্ড আবার যারা জয়েন করছো তাদের যদি একটু নাম বলি এম ডি আলামিন হোসেন ভাইয়া সাজেশনগুলো পিডিএফ ফাইল করে দিয়েন সবাই কমেন্টস করতেছে ভাল লাগতেছে ইংরেজি বাংলা দ্বিতীয় পত্রের ই লাগবে জিশান জিশান বললা থ্যাংক ইউ সো মাচ মিক্সড সাইট মিক্সড সাইট ভাইয়া ইউটিউব ফেসবুক এগুলো হচ্ছে নিজেদের পার্সোনাল সিভি বলতে পারো ইন্টারন্যাশনাল সিভি এগুলো হচ্ছে নিজেদের নাম ইউজ করবো তাহলে ভালো লাগবে নিজের নাম জন পড়বো আবু ওয়াই ওয়াইদা মুল মল্লিক থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ দিস এই জন্য হচ্ছে তোমাকে ওয়েলকাম পিডিএফ ফাইল প্লিজ অবশ্যই 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 জাস্ট শেয়ার করো এক হাজার শেয়ার পড়লে আমরা দিয়ে দিব প্রথমে একশো বলছিলাম কথা দিয়ে কথা রাখতে পারলাম না দুঃখিত ম্যাথ লাগবে তানজিলা আনতা থ্যাংক ইউ সো মাচ জয়েন করছো এই জন্য জান্নাতুল নেশা ভাইয়া অন্যান্য সাবজেক্ট এর কবে পাবো কবে হলে তোমার ভালো হয় জানাও কমেন্টস দ্বারা দিয়ে দিব আর কি মাসুরা মাসুরা রহমান ভাইয়া ফাইলগুলো পিডিএফ করে দেন হ্যাঁ দাও কমেন্টস করতে থাকো বহুত কষ্টে করছি তোমরা কষ্ট করতে করে কমেন্টস করতে থাকো এক হাজার দিয়ে দিব ইনশাল্লাহ আমি জাস্ট কেডিং ইনশাল্লাহ তোমরা পেয়ে যাবো আমরা তোমাদের জন্যই তোমাদের জন্য নিবেদিত প্রাণ আমরাই দেশ গঠন করব ইনশাল্লাহ ভালো থাকবো সবাই